स्टूडेंट्स कैसे बैठे आप लोग ठीक है सेकेंड uh, ईयर ये आप लोगों के लिए पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है और इसमें तमाम लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं तमाम चैप्टर्स के सवाई तीन चैप्टर्स के जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन शामिल नहीं है और वो है चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री और चैप्टर नंबर ट्वेंटी सिक्स इनमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बाकी जो दस चैप्टर इनमें से आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और दस लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिनको ए बी ए बी पार्ट करके पांच लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और पांच में से आपने तीन अटेम्प्ट करने होते हैं इन लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं और आपने अपनी जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेने हैं तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इनको आपने तैयार कर लेना है बोर्ड के एग्जाम के लिए अब आप क्योंकि ये इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं क्योंकि जो आपके पास स्टूडेंट्स होंगे उनका तो स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा इस वजह से ये पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर दिए गए हैं तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर हम 15 में देखते हैं होम्योस्टेसिस तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें शामिल है ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट जिसमें शामिल है ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स इन मरीन एनवायरमेंट फ्रेश वाटर एंड टेस्टर एनवायरमेंट द थर्ड वन दैट इज एक्सन इन प्लान फोर्थ वन एक्सन इन प्लेनेरिया अर्थफर्म एंड काक्रोच इस क्वेश्चन में से प्लेनेरिया और अर्थफर्म एक साथ क्वेश्चन आते हैं और काक्रोच लहरा से लॉन्ग क्वेश्चन आता है नेक्स्ट है होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लीवर जिसमें आपकी बुक में टेबल दिया गया है वो टेबल आपने याद करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफरान क्वेश्चन नंबर सेवन डायलिसिस और क्वेश्चन नंबर एट थर्मो रेगुलेशन प्लांट एंड मैमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर सिक्सटीन में से है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इसमें से क्वेश्चन नंबर वन है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंड क्वेश्चन है प्लांट मूवमेंट्स थर्ड वन दैट इज एक्सोस्केलेटन फोर्थ ज्वाइंट्स एंड द फिफ्थ वन दैट इज आर्थराइटिस एंड इट्स टाइप्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स क्वेश्चन नंबर सेवन है स्ट्रक्चर ऑफ स्केल्टन मसल फाइबर एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्वेश्चन नंबर एट है लोकोमोशन इन पैरामेशियम तो ये स्टूडेंट्स आठ क्वेश्चन है इसमें से आपने देखना है कि जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है आपने वो याद करने हैं जो स्टूडेंट्स uh, 2021 में पेपर देंगे उनके लिए चैप्टर नंबर 17 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इसमें पहला क्वेश्चन है रिसेप्टर एंड देयर टाइप्स द सेकंड वन दैट इज नर्व इंपल्स बोथ एक्टिव एंड रेस्ट मेमोरियन पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 3 है साइनैप्स क्वेश्चन नंबर 4 है स्पाइनल कॉर्ड क्वेश्चन नंबर 5 है पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन है थायराइड ग्लैंड एंड एडिनल ग्लैंड और क्वेश्चन नंबर एट है कंपैरिजन बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन तो ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर सेवनटीन के क्वेश्चंस हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर एटीन की तरफ चैप्टर नंबर एटीन में पहला क्वेश्चन सी डारमेंसी देखने में तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है क्वेश्चन नंबर टू है ट्वींस इसमें दो टाइप आप लिखेंगे आइडेंटिकल ट्वींस और फ्रेटर्नल ट्वींस क्वेश्चन नंबर थ्री है फोटो पेरोडिज्म स्मार्ट सिलेबस में ये नहीं है लेकिन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर फाइव है फीमेल प्रोडक्टिव साइकिल और क्वेश्चन नंबर सिक्स है बार्ट जो एम्ब्रोनिक इंडक्शन है वो आपके सिलेबस में स्मार्ट सिलेबस में नहीं है ठीक हो गया जी तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर ट्वेंटी में मूव करते हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए इसका पहला क्वेश्चन है डीएनए एज हेरिटरी मटेरियल इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हाशी एंड मार्था चेस क्वेश्चन नंबर टू है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक जिसको हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल क्वेश्चन नंबर थ्री है मिजलसन इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट फॉर Proving the replication of DNA कि वो कौन सी थी वो आपको पता होना चाहिए वो सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस था क्वेश्चन नंबर फोर है रेप्लीकेशन प्रोसेस क्वेश्चन नंबर सिक्स है सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव है ट्रांसक्रिप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स है ट्रांसलेशन और क्वेश्चन नंबर सेवन है म्यूटेशन तो आइए चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू में मूव करते हैं द फर्स्ट वन दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सेकेंड डोमिनेंस इन इट्स टाइप्स 
the third one that is multiple alleles with reference to apo blood group system question number 7 hai erythroblastosis vitalis question number 5 hai hemophilia and uh, color blindness or uh, question number 6 hai diabetes mellitus question chapter number 23 mein se koi long question nahi hai aur chapter number 24 mein se evolution mein se pehla question hai evolution of eukaryotes from prokaryotes question number 2 hai darwin's theory of origin of species question number 3 hai evidences of evolution in mein se koi do aapko long question ke taur pe puche jayenge question number 4 hai hardy weinberg theorem ya aur iske upar jo factor fight karte hain jo ke hardy aur weinberg ne kaha tha ye factor nahi honge to gene ki ya allele ki frequency same rahegi to aaiye चैप्टर नंबर फाइव में मूव करते हैं दैट इज इकोसिस्टम इकोसिस्टम में पहला क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इसमें दोनों ही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट शामिल हैं और आपको बताना चाहिए बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल है जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर और डिकम्पोजर शामिल है क्वेश्चन नंबर टू है सक्सेशन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्राइमरी सक्सेशन और उसके स्टेजेस क्वेश्चन नंबर थ्री है सिम्बियोसिस एंड इट्स टाइप्स क्वेश्चन नंबर फोर है नाइट्रोजन साइकिल इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स आपने वो क्वेश्चन भी याद करना है नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज वो लादा से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव में मूव करते हैं मैन एंड हिज एनवायरमेंट इसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज इन इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ अब इसमें वाइल्ड लाइफ लादा से लादा से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर टू है डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज क्वेश्चन नंबर थ्री है फॉरेस्टेशन एंड इम्पोर्टेंस फॉरेस्टेशन में आपने ये डिस्कस करना है कि फॉरेस्ट को कैसे ग्रो किया जाता है इसमें रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन शामिल हैं और फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस फिर है वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के असबाब इसके काजेस इसके फैट्स क्या होते हैं इसमें आपने डिस्कस करना है इसके जो फैट्स होंगे उसमें अलग अलग ब्लूम का जिक्र करेंगे इसमें आप डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का इसमें फिर एयर पोल्यूशन का लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें आप डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इसमें जोन लेयर डिप्लीशन ग्रीन हाउस इफेक्ट और रेन अपना इस रेन का जिक्र करेंगे आप इसको थोड़ा सा टच करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपका मुकम्मल होगा तो स्पेशियस स्टूडेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्लाह हाफि